വെൽക്കം ടു മൈ ട്രഷർ വേൾഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഫിഷുകളുള്ള ഒരു അക്വേറിയത്തിൽ പോയി വരാം വേൾഡ് ഫേമസ് ആയ അറ്റ്ലാൻറ്റിസ് ഹോട്ടലിലാണ് ഈ അക്വേറിയം ഉള്ളത് അതിനായി ഷേഖ് സാഹിദ് റോഡിൽ നിന്ന് ഉമ്മസയ്ക്കും ജുമേറ റൈറ്റ് എക്സിറ്റ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയി മദീനത്ത് ജുമേറ സിഗ്നലിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് പാം ജുമേറയുള്ള അറ്റ്ലാൻറ്റിസ് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകാം ഈ കാണുന്ന പാം ജുമേരയുടെ എക്സിറ്റിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി റൈറ്റ് ട്രാക്ക് എടുത്ത് പാം ജുമേരയിലേക്കുള്ള റോഡിൽ കയറാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന മോണോറയിൽ കൂടി നമുക്ക് അറ്റ്ലാന്റിസ് ഹോട്ടലിൽ എത്താം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ മുൻപേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടണൽ കാണാം കടലിനടിയിലുള്ള ഈ ടണലിൽ കൂടിയാണ് അറ്റ്ലാന്റിസ് ഹോട്ടലിൽ എത്തുന്നത് ഇതിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോമീറ്ററോളം ലെങ്ത്ണ്ട് ദുബൈയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു ടണലായ ചിന്തക ടണലാണ് കടലിനടിയിലുള്ള മറ്റൊരു ടണൽ ടണലിനുള്ളിലെ എയർ സർക്കുലേഷന് വേണ്ടി ഇരു സൈഡുകളിലുമായി കൂറ്റൻ എയർ ഫേനുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ചുമരുകൾ ടൈൽസ് ഭാഗി വളരെ മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടലിനടിയിലൂടെ പാമ്പിൻ്റെ ക്രസൻ്റ് ഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു ഈ കാണുന്നതാണ് അറ്റ്ലാന്റിസ് ഹോട്ടൽ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഗേറ്റ് വഴിയാണ് ഹോട്ടലിലേക്ക് വരുന്നവർ പോകുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി മോൾ എൻട്രൻസ് വഴി അക്കേറിയം കാണാം ഈ റൗണ്ട് അബൌട്ട് തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കാണുന്നതാണ് അറ്റ്ലാന്റ് സ്റ്റേഷൻ മോണോ റെയിലിൽ കൂടി വരുന്നവർ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ കൂടിയാണ് മോണിനുള്ളിൽ എത്തുന്നത് ഈ കാണുന്ന എൻട്രൻസ് വഴി നമുക്ക് മോളിനുള്ളിലേക്ക് പോകാം വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ചിത്രപ്പണികളുള്ള ഗ്ലാസുകൾ കൊണ്ട് മേൽക്കൂര അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് മോളിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ധാരാളം ബ്രാൻഡ് ഷോപ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് അക്വേറിയത്തിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ടെൻ എ എം മുതൽ നയൻ പി എം വരെയാണ് വിസിറ്റേഴ്സിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ടൈം ഈ കാണുന്ന കൗണ്ടറിൽ നിന്നും ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് വേണം അകത്തേക്ക് പോകാൻ കൗണ്ടർ വഴി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നവർക്ക് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ദിർഹമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചാർജ് ഓൺലൈൻ വഴി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നവർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിൽ ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മാക്സിമം നാൽപ്പത്താറ് വിസിറ്റേഴ്സിനെ മാത്രമേ ഒരേ സമയം അകത്തോട്ട് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ദ ലോസ് ചേമ്പേഴ്സ് അക്വേറിയം എന്നാണ് ഈ അക്വേറിയം അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കാഴ്ചകൾ കാണാം അക്വേറിയത്തിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ വലിയൊരു ഗ്ലാസ് സിലിണ്ടറിൽ കുഞ്ഞു മീനുകൾ നീന്തി കളിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം ഈ അക്വേറിയത്തിനെ പത്ത് ചേമ്പേഴ്സായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചേമ്പേഴ്സിലും വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മത്സ്യങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചേമ്പേഴ്സിലെ ലൈറ്റിംഗ് പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇരുട്ട് നിറങ്ങിയ ഗുഹയിലൂടെ പോകുന്ന പ്രതീതിയാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത
ഈ കാണുന്ന അക്വേറിയത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മീനുകളെ നമുക്ക് കാണാം കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ചേമ്പേഴ്സിലും കൂടി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ പരം മീനുകളുണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ജെല്ലി ഫിഷിൻ്റെ അക്വേറിയമാണ് ശരീരത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം ജലമുള്ള ജലജീവിയാണ് ജെല്ലി ഫിഷ് കുടയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ശരീരവും ടെൻഡക്കിളുകളും ഉള്ള ഇവയെ എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും കാണാം ഈ ടെൻഡക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവ ഇരപിടിക്കുന്നത് ഇരുണ്ട വെളിച്ചത്തിലൂടെയുള്ള അക്വേറിയത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ വളരെ ആകർഷകമായ ഒരു അനുഭൂതിയാണ് യെല്ലോ ടാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഫിഷ് പൗഴപ്പെറ്റുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ഈലിൻ്റെ ഇണത്തിൽപ്പെട്ട മോറ ഈൽസ് ആണിത് പൊത്തുകളിൽ ഇരിക്കാനാണ് ഇവ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മീറ്ററോളം നീളം ഇവയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് ഇരിക്കാനായി അവിടെ പൊത്തുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ചേമ്പേഴ്സും സുവനീസ് കൊണ്ട് അലങ്കാരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കാഴ്ച കാണാൻ തന്നെ വളരെ മനോഹരമാണ് ചെമ്മീനും ഞണ്ടും ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിക്കാപോഡ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കടൽജീവിയാണ് ലോബ്സ്റ്റർ കട്ടിയുള്ള ഷെല്ലും എട്ട് കാലുകളുമുള്ള ഒരു കടൽജീവിയാണിത് വളരെയധികം വാണിജ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ കടൽജീവി മുന്തിയ ഇന ഹോട്ടലുകളുടെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സെലിനിയം കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഇവയുടെ മീറ്റ് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഒരു കലവറയാണ് ഇതിൻ്റെ റോഫിലും ലോബ്സ്റ്ററിൻ്റെ അക്വേറിയം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ലോബ്സ്റ്ററിൻ്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാം
ഈ കാണുന്ന അക്വേറിയത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഇനം മത്സ്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിങ് റേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരണ്ടി ഫിഷാണിത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിങ് റേകൾ ഈ അക്വേറിയത്തിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വലുപ്പമുള്ള വിവിധ ഇനം ഷാർക്കുകളെയും നമുക്ക് ഈ അക്വേറിയത്തിൽ കാണാം ചില മീനുകൾ കൂട്ടത്തോടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവയാണ് അവയുടെ സഞ്ചാരം കാണാൻ വളരെ മനോഹരമാണ് വിസിറ്റേഴ്സിന് സ്കൂബ ഡൈവിനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനായി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫും ക്യാമറാമാനും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് ദൃഹംസാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് സ്കൂബ ഡൈവ് ചെയ്ത വിസിറ്റേഴ്സ് അത് ആസ്വദിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം വിസിറ്റേഴ്സിന് ബ്ലൂ കളർ ഡ്രസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിലെ അക്വേറിയത്തിൽ വളർത്തുന്ന ചില മീനുകളെ ഈ അക്വേറിയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മനോഹരങ്ങളായ ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റുകൾ ഇതിനുള്ളിലെ റൂഫുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഈ അക്വേറിയത്തിൽ പവിഴ പിറ്റുകളും സ്റ്റാർ ഫിഷും വ്യത്യസ്ത ഇനം മറ്റ് ഫിഷുകളും കാണാൻ സാധിക്കും ഈ അക്വേറിയത്തിൽ കാണുന്നത് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഹമോർ ഫിഷാണ് അറബ്സ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഫിഷ് വളരെ സ്വാദിഷ്ടവും വിലയേറിയതുമാണ് കൊച്ചുകുട്ടികൾ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചേംബറിലേക്ക് പോകാം ഈ അക്വേറിയത്തിൽ ഉൾക്കടലിലുള്ളതുപോലെ പവിഴപ്പുറ്റുകളും പായലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ആഴക്കടലുകളിൽ കാണുന്ന വർണ്ണ മത്സ്യങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ രസകരവും കൗതുകവുമുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഈ കാണുന്ന അക്വേറിയത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മത്സ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ആകൃഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ബംഗായി കാർഡിനൽ ഫിഷ് ഈ കാണുന്നതാണ് സീ ഹോഴ്സ് അഥവാ കടൽ കുതിര ഉഷ്ണ മേഖലയിലെ കടലുകളിലാണ് ഇവ മെയിനായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇവയുടെ വലിപ്പം ഏതാണ്ട് പതിനാറ് മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയാണ് കടൽ കുതിരകളിൽ ആൺ വർഗമാണ് പ്രസവിക്കുക ഏകദേശം അമ്പത് സ്പീഷീസ് കടൽ കുതിരകളെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മണ്ണിൽ വേഗത്തിൽ ഓടിനിറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന പാമ്പുകളുടെ ആകൃതിയുള്ള ചെറു മത്സ്യങ്ങളാണ് ഇവ ഇവയുടെ ഓരോ ചലനവും വിസിറ്റേഴ്സിന് കൗതുകം ഉണർത്തുന്നതാണ് ഇതിനെ സ്പോട്ടഡ് ഗാർഡൻ ഈൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നാട്ടിലെ അപ്പൂപ്പൻ താടി പോലെ കാണുന്ന ഈ വയലറ്റ് കളർ ഫിഷിനെ പർപ്പിൾ ട്യൂബ് അനിമോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള അക്വേറിയത്തിൽ സീബ്ര ഫിഷുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പേര് പോലെ തന്നെ 
വെളുപ്പും കറുപ്പും ലൈനുകളോട് കൂടിയ ശരീരമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് അവയുടെ ഓരോ ചലനവും കാണാൻ വളരെ മനോഹരമാണ് സ്പോട്ട് ട്രങ്ക് ഫിഷ് എന്നാണ് ഈ മീൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം പരന്ന രീതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കറുപ്പിൽ വെള്ള ഡോട്ടോട് കൂടിയ ഈ ഫിഷിന് ക്ലൗൺ ട്രിഗർ ഫിഷ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്ലാക്ക് ലൈനോട് കൂടിയ പരന്ന ഈ ഫിഷിനെ തേര ബാറ്റ് ഫിഷ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എക്സിറ്റ് ഗേറ്റ് വഴി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടോയ് ഷോപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ അക്യൂറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടുമിക്ക ടോയ്സുകളും ഉണ്ട് കടലിനടിയിലൂടെ പോയി വന്ന പ്രതീതിയാണ് അക്വേറിയം കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വിസിറ്റേഴ്സിനായി തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദിർഹംസ് എൻട്രൻസ് ഫീ ഉണ്ടായിരുന്നു അറ്റ്ലാൻറ്റിസ് മാളിൽ പോകുന്നവർ ഈ ഒരു അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം അറ്റ്ലാൻറ്റിസ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ മോഡൽ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി ഇനിയും കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണേ